شرکت حسابداری پی بی اس با مدیریت رضا و نازنین هوشمند خدمات حسابرسی و امور مالیاتی تنظیم صورت‌های مالی و تهیه طرح‌های تجاری با 20 سال سابقه در ونکوور و سه شعبه فعال در نورث شور، برنابی و ترای سیتی تلفن 604 990 66 68 من مهناز کابوسی هستم مشاور املاک از شرکت ریمکس مسترز مهناز کابوسی مشاور املاک در ونکوور بزرگ ارائه دهنده خدمات خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری تلفن 604 779 41 46 for coming out today and helping celebrate this magnificent Canada Day. Good afternoon everyone and uh, welcome to Coquitlam Celebrates Canada Day 2016. Bonjour et bienvenue à tous à notre célébration du fête du Canada. Buenos dias, buongiorno, welcome, annyeonghaseyo, ni hao, alan wasahalan, bil surin, and I'll stop there, but we truly have such a multicultural and wonderful community here in Coquitlam that it's great to celebrate in this way. And what a great day to celebrate. The weather looks perfect. And it's also a great day to highlight Canada, Coquitlam's 125th anniversary as we celebrate Canada's 149th birthday. Canada was indeed just a young'un of 24 years old when Coquitlam was established in 1891. I'd like to begin by thanking everyone who is a volunteer here today. The success of our community events, absolutely, absolutely. It truly is uh, impossible to put on an event of this caliber without loads and loads of volunteerism and we have such enthusiastic volunteers in Coquitlam. I absolutely a, a round of applause for them. And another group worthy of a round of applause is our corporate partners. You'll see them listed on the signs around the event site. 
Please, su the support of these businesses greatly assists in making today's celebration possible. I certainly encourage you to support those businesses the, that support us. As well, almost 300 community groups, artists, and businesses are involved in Coquitlam Celebrates Canada Day. I just think that's an amazing testament to the outstanding community spirit we have here in Coquitlam. We're all proud to be Canadian. This Canada Day celebration that brings together people of all ages and cultures exemplifies who we are as a nation. We are so fortunate to live somewhere where we can celebrate our differences in order to celebrate who we are together. Thank you all and enjoy the day. Merci et amusez-vous tous aujourd'hui. Happy Canada Day, joyeuse fête du Canada.
عرض سلام و درود خدمت تمامی بینندگان محترم تلویزیون آریا من حسین فرامرزی هستم وکیل رسمی دادگاه های ایالت بریتیش کلمبیا در کشور کانادا و امروز با قسمت دیگری از برنامه لیگل تیپس یا نکات حقوقی در خدمت شما هستم بحث امروز ما در مورد قراردادهای کاری و استخدامی بین کارگر و کارفرما می باشد قبل از اینکه وارد بحث امروزمون بشیم یکی دو تا نکته هستش که باید بهش توجه بشه اکثر افراد در کشور کانادا عضو اتحادی های کارگری یا همون یونین نیستند و این برنامه مخصوص این عزیزان تهیه شده اگر شما عضو اتحادی های کارگری هستید با اتحادی خودتون تماس بگیرید و با قوانین مخصوص اتحادی خودتون آشنا بشید نکته دوم این هستش که بعضی از افراد برای مدت زیادی چند سال کار میکنن برای شخصی ولی هیچ قرارداد نوشته شده ای ندارند هیچ ایرادی نداره در کشور کانادا و ایالت بریتیش کلمبیا قراردادهای زبانی و شفاهی که وربال اگریمنت نامیده میشن قرارداد محسوب میشن موضوع بعدی این برنامه این هستش که باید به چه نکات مهمی در هنگام عقد قراردادهای کاری و استخدامی توجه بشه یک کامپنسیشن که حقوق اون کارمند یا کارگر چقدر باید باشه این میتونه به صورت ساعتی بیان بشه به صورت ماهیانه بیان بشه یا به صورت سالیانه بیان بشه دوم جاب دسکریپشن اینکه عنوان شغلی اون کارمند چی هستش چه وظایف شغلی داره و اینکه به چه کسی باید پاسخگو باشه و سوپروایزر این شخص چه کسی هستش سوم بنفیتس یا مزایا که آیا این شخص بیمه دارو و دندان پزشکی بهش تعلق میگیره آیا بیمه عمر بهش تعلق میگیره مرخصی ایشون در طول سال چقدر هستش و آیا سهامی از شرکت به ایشون تعلق میگیره یا خیر نکته بعدی length of employment یا طول زمان استخدام هستش بعضی اوقات زمان استخدام به صورت محدود هست برای 6 ماه یک سال دو سال هست یا برای یه پروژه خاصی و بعضی اوقات زمان استخدام به صورت نامحدود هستش پنجم termination by the employer بر چه اساسی کارفرما می تواند کارمند خودش را از کار اخراج بکنه این می تونه به خاطر این باشه که کارمند کاری خلاف غیر اخلاقی انجام بده مثلا از کارفرمای خودش سرقت بکنه یا وظایف خودش رو به نحو احسنت انجام نده از کارفرمای خودش نافرمانی بکنه و یا با تأخیر مکرر سر کار حاضر بشه نکته شیشم که یکی از مهمترین نکات در هر قرارداد کاری و استخدامی هستش نوتیس پریود نامیده میشه نوتیس پریود به این معنا هستش که کارفرما بدون دلیل موجه و بنده تأکید میکنم بدون دلیل موجه بخواد کارمند خودش رو اخراج بکنه چه مقدار نوتیس و اطلاع قبلی باید به کارمند خودش بده و اگر که این نوتیس رو ندادهش چه مقدار قرامت باید پرداخت بکنه بر اساس قوانین ایالت بریتیش کلمبیا اگر کارمندی حداقل سه ماه به صورت مکرر در استخدام شخصی باشه حداقل یک هفته باید نوتیس پریود بگیره و این نوتیس پریود بیشتر میشه هرچه زمان استخدام بالاتر بره اگر کسی ده سال یا 20 سال به استخدام کارفرمای در بیادش نوتیس پریود اون ممکنه حتی به یک یا دو سال هم برسه به چه نحوی قراردادهای کاری و استخدامی میتونن خاتمه پیدا بکنن 
و اهمیت این موضوع این هستش که در بعضی مواقع کارمند یا کارگر میتونن از کارفرمای خودشون شکایت بکنن و درخواست قرامت بکنن و در بعضی از مواقع این امکان وجود نداره از نظر قانونی حالت اول natural termination هست به این معنای که قرارداد کاری به صورت محدود هستش برای 6 ماه یا یک سال هست یا برای یه پروژه خاصی و وقتی این زمان سپری میشه یا پروژه انجام میشه به صورت اتوماتیک قرارداد کاری خاتمه پیدا میکنه حالت دوم termination with just cause هست به این معنا که کارفرما با دلیل موجه کارمند خودش رو از کار اخراج میکنه برای مثال کارمندی از کارفرمای خودش سرقت بکنه یا کارش رو به نحو احسنت انجام نده کارفرما میتونه کارمند خودش رو اخراج بکنه و نیازی هم به پرداخت قرامت نیست حالت سوم termination without just cause هستش هنگامی که کارفرما بدون دلیل موجه کارمند خودش رو از کار اخراج میکنه در این شرایط اصولا کارفرما باید قرامتی به کارمند پرداخت بکنه یا اینکه به اندازه کافی نوتیس به کارمند خودش بده اطلاع قبلی بده که ایشون میخواد در آینده اخراج بشه حالت چهارم کانستراکتیو دیسمیسال هست به این معنا که کارفرما کارمند خودش رو اخراج نمیکنه بلکه شرایط کاری کارمند خودش رو به نحو خیلی زیادی تغییر میده برای مثال اگر ش... کارمندی حقوقش پنجاه هزار دلار باشه و حقوقش بشه سی هزار دلار یا در ونکوور داره کار میکنه و محل کارش به تورنتو نقل مکان پیدا بکنه یا اینکه عنوان شغلیش منیجر و مدیر هستش و عنوان شغلیش پایین بیاد اینها همه به عنوان کانستراکتیو دیسمیسال تلقی میشه و در این شرایط هم کارفرما باید قرامتی به کارمند خودش پرداخت بکنه یا نوتیس کافی به کارمند خودش بده اگر کارمند یا کارفرمایی بخوان از همدیگه شکایت بکنن یا مشکل خودشون رو بخوان از طریق قانونی حل بکنن به چه ارگانهایی میتونن رجوع بکنن بستگی به نوع پرونده و همینطور مقدار قرامتی که میخواد درخواست بکنن ارگانهای مختلفی میتونن مورد استفاده قرار بگیرن یک Employment Standards Tribunal هستش دوم پروینشال کورت هستش یا دادگاه های ایالتی و سوم سپریم کورت یا دادگاه عالی ایالت بریتیش کولومبیا و بنده به توصیه میکنم به تمامی عزیزان قبل از اینکه پرونده حقوقیشون رو بخوان انجام بدن حتما با وکیل خودشون صحبت بکنن و مطمئن بشن که کدوم یکی از این ارگان ها بهترین ارگان هستش برای رسیدگی به پرونده حقوقی شما خوشبختی سمره آگاهی است این شعار ما در کلینیک روان درمانی و مشاوره خانواده است من پوران پور اقبال با همکاری یک تیم ده نفر از متخصصین در خدمت فارس زبان عزیز در انکور بزرگ هست کلینیک شنوایی نوبل در وست ونکوور با مدیریت دکتر رحیم غنبری ما در کلینیک شنوایی نوبل در وست ونکوور آماده ارائه خدمات تخصصی در زمینه شنوایی و سمک هستیم. شماره 1475 مارین درایو تلفن 604 281 1475 
رضا فدایی هستم مشاور امور مالی سرمایه گذاری و بیمه و نویسنده کتاب پرسونال فایننس مستری در خدمت فارسی زبانان عزیز و کوهر بزرگ